de cale de dispariție în ceea ce privește calitatea învățământului, pentru că nu mai avem cadre didactice. Deci asta, asta e problema. este problema fundamentală, da? Nu vin profesori în învățământ, v-am explicat și în anterior, în intervenția mea anterioară, unul, un profesor pe an își dă definitivatul la fizică în Constanța. Este inacceptabil. Deci dispar profesori, nu mai sunt. Ce facem peste 20 de ani? Eu de 20 de ani spun că nu avem profesori și nimeni nu înțelege. Sau înțelege, dar nu are ce să facă. Asta e situația. Deci e o situație gravă care este foarte complexă, nu se poate soluționa prin uh, asta de campanii de informare sau de presă sau de nu știu care și trebuie o, o mobilizare a întregii societăți pentru refacerea statutului de profesor. Asta înseamnă salariu adecvat, motivație profesională. Libertate la clasă? Libertate în, în, în chingile științei și ale pedagogiei, bineînțeles. Da, da. Da, libertate și necesitate. Cum aveți dumneavoastră? Libertatea de a vă manifesta creativitatea și intuiția în... Deci, în primul rând, creativitate. Cu Toate cu formulele copii o să le uite. Întrebați părinții ce mai țin minte din logarit, din identități trigonometrice și alte chestii pe care le-au făcut la școală. Ce copiii? Părinții nu rămân cu nimic, asta vreau să zic. Iar copiii care termină, ei trebuie să știe să utilizeze ceea ce învață la școală, nu să țină minte formulele. Asta este deci era. ajungem la alfabetizare. Exact, alfabetizarea științifică. Să știe să se descurce noi anul de informații care sunt copleșitoare, să știe să extragă acele informații care au substrat științific, să știe să le interpreteze științific și să le aplice dacă este cazul. Deci asta înseamnă să se descurce. Altfel suntem uh, victimele internetului.